kuja WRM akiwa ameletwa kwa msaada wa ndugu jamaa na marafiki. Alikuwa hawezi kuzungumza wala hakuwa na nguvu kabisa. Alishukiwa na nguvu za Mungu mara baada ya kuangalia WRM TV akiwa nyumbani kwao. Mtazamaji, hapo akiwa ndani ya gari maalum lililomleta katika kanisa la WRM. Nabii Sukuye aliyatoa maelekezo maalum kwa wakati wake ili wakamhudumie na hiki ndicho I worship you. I worship you. You are here. Working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper. Light and the darkness, my God, that is who you are. They make a miracle walking from this people. Light and the darkness, my God, that is who you are. You're the answer to it all Jesus You wipe away all tears You mend the broken heart You're the answer to it all To it all Jesus Funguliwa na huu ndo ushuhuda wake Sikiliza kwa makini alipatwa na yapi na yapi alipitia katika maisha yake. Hakika, Nabii Suguya na WRM TV ni nulo kwa walio gizani mwangaza kwa mataifa unaobadilisha maisha ya wengi kutoka uchungu kwenda utamu. Naitwa Grace Ruderigo. Rudia tena jina. Naitwa Grace Ruderigo. Grace Ruderigo. Ndio. Ndio, unatokea wapi? Natokea KM Konga. KM Konga. Ndio. Ulikuwa na changamoto gani? Changamoto iliyonipata mimi nyumbani kwangu ni hii hapa ilikuwa Jumanne iliyopita. Kwa maana kuwa weekend baada ya kuisha weekend ya Eidi iliyopita Jumatatu, Jumanne yake. Asubuhi nilipoamka saa kuna moja niliamka nikajiandaa, nikaoga, nikachukua nguo za mwanangu nikanyosha nikaziweka pale nikijua dada leo kachelewa kuamka mwanangu atachelewa kwenda shule ngoja ninyoshe nguo niweke hapo mi naenda mazoezi kwa kawaida asubuhi kila siku naenda kupasha kidogo mazoezi 
nilipofika mazoezi nilikutana na wana mazoezi tukaendelea kufanya mazoezi pale nimefanya kidogo kama nusu saa akatokea mtu mmoja mwana mazoezi mwenzangu akaniambia inchaji kwa kunitania inchaji unaitwa pale mume wangu akawa amekuja amenifata uwanjani nikamkimbilia kufika pale nikamuliza vipi kulikoni akaniambia hivi kwani leo dada umemfanyaje asubuhi nikamwambia hivi kwani kuna nini nikamwambia mimi leo dada sija toka nilivoamka sija mgongea wala sijajua chochote na kwanza kwa kawaida sina kawaida ya kum, kwenda kumgongea asubuhi anaamka mwenyewe kwa muda nao alo anaona huu ni, ni muda wa wakati wa kuamka basi tukarudi nilipofika pale kwa dada nikaingia chumbani nikamuita mere mere haitiki mere mere haitiki amekakamaa amekauka haongei eh, nikasema hapa amna namna Chris lete maji akaleta mwanangu maji nikamwagia hajastuka nikamnyoesha hajanywa yale maji katema nikasema mume wangu hapa tumbebe tu tumpeleke hospitali tukambeba tukam, nikamvisha nguo nikamvisha suruali nikajua hapa anaweza kaa akizinduka anaweza katuletea vurungu ni mvalishe tu suruali nikamvalisha suruali nikasema tusaidiane kumbeba kumpeleka kwenye gari tukambeba hapo hapo nyumbani tukawa tuna usafiri tukamuingiza kwenye gari tukampeleka hapo hapo tunapoishi kuna dispensary akampigia sim doctor bwana nina mgonjwa naomba uje hapa haraka alfajiri hiyo saa 12 tukafika pale kidogo tukawakuta vijana wakatupokea wakasema mzee hapa inabidi uondoke na huyu mtoto kwa sababu kwa hii hali kwa hapa dokta anachelewa kuja tukaondoka mara tunatoka kidogo dokta alompigia kawa amefika kumuona hali halisi ya mgonjwa akasema huyu mgonjwa inabidi muondoke muende naye chuo chuo ukonga pale kuna hospitali tukambeba tukafika pale naye tukakuta wakasema manesi tu, wakaleta machela wakamuingiza tukampeleka kitandani wakamlaza wakasema ngoja tu hatuna tu, uhaka kama dokta kafika ngoja tumwangalie dokta yote aliyopo kweli pale kulikuwa na dokta Nisile akaitwa akaja akamwangalia akasema kwanza kaa pembeni mama na baba tukakaa pembeni wakamwangalia haongei wala hasemi chochote kidogo dokta kaniita tena akasema mama huyu mtoto kwani ulikuwa na ugomvi naye leo nikasema mimi sijagombana naye jana nikasema mimi jana sijagombana naye huyu mtoto ana simu akasema hivi ah nikamwambia simu huyu mtoto hana kwa sasa na wiki kama moja alikuja na simu yake baada ya mwezi wa sita ika expire nikampa simu yangu akawa natumia na hiyo simu ikawa imeharibika kwa hiyo ikawa ipo tu hana ma, kwa muda wiki moja hana simu akasema ana boyfriend nikamwambia alishaniadisia ana boyfriend yuko mafinga walikuwa na, kwa wakati yuko hapa walikuwa anaendelea kuwasiliana naye lakini kuna muda tena akasema wamekorofishana naye huyo boyfriend anasema alishawahi kumkabidhi na ni bangili ambayo anasema hiyo bangili alimwaahidi kwamba hii bangili unaenda nayo lakini tutanikumbuka siku zote za maisha yako na akamwambia hivi hii bangili usiku ukivaa itakuwa inakubana akawa ananihadisia hivyo Dokta kaniuliza akasema una historia yoyote ya huyu mtoto huku nyuma hivi vitu vilishawahi mtokea nikamwambia ndio historia ni nayo alikuwa ananihadisia mwenyewe pisi tukiwa tu pisi tu nyumbani ananiambia mimi nilishawahi kuwa bubu mwaka mzima pia nilishindwa kusoma shule aliishia darasa la tatu. ikawaje tukashughulikiwa nikashughulikiwa nikashughulikiwa nikapona baada hapo nikaenda Mbeya nilipofika Mbeya kuna hali tena ilinitokea ikarudi nikazimia kabisa nikawa tena siongei yule mama mwenye nyumba Mbeya alienda kufanya kazi yule mama mwenye nyumba akamchukua akampeleka apelekwa kanisani eh, akaombewa alivoombewa akazinduka akaanza akaka anaongea alivoombewa kutoka pale akarudi nyumbani akaenda kumhadisia mama mwenye nyumba ilivyokuwa na akiambiwa kwamba kesho unatakiwa urudi urudi kwenye maombezi ili ukutane na baba yule mama mwenye nyumba akamkataza akamwambia mimi bwana usitaki tena usirudi tena kule 
kwani makanisa sio hayo tu kuna makanisa mengi hapa tunapoishi yaliyo tuzunguka akasema kwa kweli sijawahi kwenda tena kanisani basi dokta ka nilipomuadisia hivyo akasema aha na sasa tutafanyaje huu mtoto basi itabidi tum tumpeleke amana kidogo dokta wa maabara akaja kwa, kwa maana tayari walikuwa wameshamchukua vipimo akaja akasema huu mtoto ana malaria ngapi tano akasema basi kama ana malaria tano msimnyanyue kumpeleka amana leteni mwekeni hapo mwekeni dripu akawekewa dripu alivowekewa dripu akaanza kunani yani alivowekewa tu dripu ile dripu linaanza kukwenda akaanza sasa kusumbua yani anasumbua 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 kulikuwa na manesi pale watano wote tukakaa kwa muda hata kama masaa matatu manne tumemshikilia yule mdada yule mtoto na mume wangu hakwenda kazini na mimi mwenyewe tuko saba wote tumemshikilia na anatushinda na nyofoa drip anatupa huko wanamrudishia na nyofoa baadaye mimi nikasema ngoja nimfuate dokta kabla ya hapo kuna nesi mlokole akasema ngoja nimpigie mnesi mmoja aje hapa afande akampigia akaja walipokuja wakapigiana na wengine wakaja kumuombea wakaingia wakapewa ruhusa na dokta wakati wanasema sio kitu cha kawaida tunashangaa dokta saa hizi huwa wanatukatalia tusiingie kuombea wagonjwa lakini nyinyi tunashangaa kwa nini mmeruhusiwa kuja kuna ni tuje tumuombee wakaingia wakamuombea tena kuna mama mmoja kaja nimemuona yuko kule chini anasema yeye ana uaga na ni anasali hapa kanisani basi pale wakaingia wakamuombea 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 akitulia wakitulia wakisema anataka kuondoka anaanza tena wanaanza tena wanaombea wanaombea yani wameombea kama mara tatu mara nne wakanishauri wakasema dada hebu huyu mtoto tunaomba uongee na dokta tumnyanyue tumpeleke kanisani maana anaonesha kabisa na mapepo kwa sababu akinyanyuka nafanya Afu wakati kabla haja vile anataka aongee nasikia kitu kinamkaba hapo anafanya <tos> ananyofoa hivi hapa shingoni nikaenda mara moja kwa dokta dokta nikamwomba ruhusa samani dokta naomba utusaidie huyu mtoto tumpeleke kanisani akafunguke atulie kwa sababu ana malaria tutamrudisha hapa tena kweli dokta hakusita na si kitu cha kawaida kwa madokta wa pale wakaturuhusu tukanyanyuka kaondoka naye na wamama wawili wanaosali hapa mmoja na sali hapa tukamleta mpaka hapa kufika hapa tukapokelewa hapo na maaskari wakatupokea tukawaoji na wenyewe wakatuoji wakasema baba yupo lakini saa hizi ana kazi huko juu lakini ngoja tuwasiliane naye wakaendelea kuwasiliana wakatuambia sisi sasa nyie shukeni kaeni hapo una nyumba moja iko hapo nje wakatolea viti tukakaa baada ya hapo tumekaa kidogo wakatuambia tuingie tukakaa kule juu gorofani. Wakasema huyu mwenye muacheni tu. Hapa ameshafika hapa kwa sugue hapa hamna kitakachoendelea tena. Tumekaa hapa mara kidogo tukaitwa tena. Njoni huku ili tumuombee wakatuambia kuna mafuta haya hapa tunaenda kumuombea. Lakini hata kuwa ni nabii mwenyewe Nabi amemshamkabidhi ame, ame muumini ambaye ni anti mmoja nimemwona amekaa pale ameshatoa maelekezo na, na vijana wenzake katoa maelekezo kwamba tumsaidie nikasema amina Aka, tukaenda pale kufika pale alipoanza tu kumuombea kumpaka mafuta kaanza kuluka kuluka na kutusumbua yani kuluka basi pale wakampaka waka mafuta kamnani tukamnyanyua tukamtoa akaenda hapo kwenye hiyo nyumba tukaingia ndani tukajifungia wakamuombea wakamuombea waumini hao walio kabiziwa na, na mchungaji wakamuombea wakakemea be watenda kazi walikuwa ni watenda kazi wasuguye uh-huh. wakatenda ile kazi wakatenda mara tukaona tukashangaa mtoto anafanya tukasema Asante Mungu asugue mtoto amefunguka ameanza kulia. Kwanza ile tu kulia tukaona kwetu tayari ameshafunguka. Wakati alikuwa hawezi kutoa sauti yoyote. Atoi sauti yoyote na kila kihangaika kusema nataka atoe, atoe sauti anavuta hapa naona kuna kitu kinamkaba hapa. Akafunguka alipofunguka kwa kule bado alikuwa hajatulia analeta mawenge wakasema tumpeleke naona akawasiliana na nabii akasema mpelekeni na nilia madhabao wakambeba wakamleta hapa 
kumleta hapa wakaendelea watumishi ku, kuomba naye kuomba naye kukemea kukemea baadaye akafunguka akaanza kulia akaanza kulia baadaye akatulia kwa muda mrefu kama masaa sui manne sui sita sui akatulia mimi nikawa nakuja akasema yule madam nani mtumishi naomba ukae huko huko tukae naye kwanza tutulie akatulia tukakaa kwa muda alivotulia wakatuita wakasema sasa ametulia njoni mkae hapa msikiliza nayo yaongea kufika kuanza kusikiliza hayo anayoongea akaanza kusema mimi yeye pia yeye ni mchawi uchawi kapewa na na babake mkubwa pia na bibi yake ilikuwaje anasema babu yake babake mkubwa kwanza alishamuua kwa makubaliano kwa mkataba naye ye babake mkubwa kwamba akishamuua yeye apokee ule uchawi kwamba awe ndo mwenyekiti wa uchawi basi akaendelea kushuhudia mambo mengi na kitu kingine ambacho alicho kifanya nyumbani kwangu alichonisikitisha kabisa ni kwamba vile anasema alishawahi toa damu kwa mume wangu akiwa amekaa kwenye kochi tu katoka kazini amekaa kwenye kochi kasinzia alishika hapa kidola kamchanja akatoa lita mbili na nusu kwa kweli kwa mume wako sana halafu kwa hali ya kawaida tu pale nyumbani mwanangu alikuwa hamtaki hataki kumlisha chochote wala kuogesha nikawa namtania kwa sababu nyuma ya nyumba yetu kuna mdada alishowahi tokea kuwa mchawi namuuliza dada mbona mwanangu hataki kunyweshwa uji hataki kunyweshwa na wewe yani hataki kunyweshwa na, na wewe eh. anasema dada hata mimi sielewi nikasema dada wewe haiwezekani unamnyweshwa mavitu machafu na tunaongea tu kipisi fre afu na tunamtania anasema hivi hamna shangazi sio hivyo basi lakini hapa alishuhudia alisema hivi huyu mtoto nilikuwa namnyosha mimba za watu <laughs> ame tulia kwanza kidogo basi nilikuwa namnyosha mimba za watu nikitoa uji naweka hapo na chota namnyosha nilisikitika sana alafu nikasema vipi vile nikipokea mimi nikisema ni mnyosha anasema Ukichika kijiko wewe waanze kumnywesha uji ule na urudisha uji lakini ukishika wewe kijiko ukaanza kunikimlisha itakuwa inakuwa tayari damu ni nyama za ni mimba za watu nilisikitika sana kwa kweli lakini kabla ya hapo kuna historia alizokuwa na hadithi akisema hivi chanzo kabisa ilikuwa hata na hii TV ina wiki mbili kwangu toka ilikuwa ni WRM TV ndio uh -huh. ina wiki mbili Alipoingia kuisechi ile TV mume wangu katoka tu kazini mbio akasema jamani kuna TV ya Mungu iko hapa. Hebu akaisechi kwa muda mrefu akasema hebu iangalieni. Dada alipoanza kuangalia ile TV akaanza kusema nasikia kichwa kinauma. Ah yani yeye alipoangalia WRM TV anaona kichwa kinauma. Kichwa kinauma nikiingia umsebleni alafu na hisi hivi vitu alivyofanywa rehema na bibi yake vyote na mimi nilishafanywa kucha aliona ushuhuda wa rehema eh kucha nilikatwa halafu nilipewa na kitenge yani mambo yote naona yanani yana, yana mimi yananigusa nikamwambia mele kwani wewe unajisikiaje mele mbona utaishi maisha magumu mimi nakushauri tu kama mimi shangazi yako wa hiari wewe ukipata mme mkimbilie Mungu una maisha magumu sana kwa historia yako unayo unayo kwa unanipa nipa tukikaa wote hivi siku moja akaingia akakaa kwenye kocha anaangalia ile tv nikaona anashusha machozi analia anasema mimi nasikia uchungu vyote hivyo nilivyo vya rehema hata mimi pia nimefanyiwa nilisikitika sana Ebe, sasa hebu tumsikilize mwenyewe kwanza hapa dada unaitwa nani nabi sasa tulipotoka hapa kwenye maombezi tulienda nyumbani tumerudi naye mzima yani mzima kabisa Mungu hapa ameshamfungua mpaka sasa ni mzima ni mzima tukapita hospitali tukaenda tu wakamtoa yeye nani hapa tukasema tu kwa ushahidi kwa sababu ana malaria tano aandikiwe dawa za kunywa tu nyumbani akapewa dawa akaendelea kunywa yani tulitoka naye hapa ni mzima kila kitu lakini nilipofika naye nyumbani nikamwambia we tulia usifanye kitu chochote kwa sababu na maumivu makali na yeye mwenyewe akawa anasema hapa nasikia maumivu sasa asubuhi yake Jumatano tumekaa 
jioni yake akasema hivi alisikia alisikia mtu anamuita babake mkubwa anamuita alinitoka mi pale nikiwa nachotelea maji sielewi kwa sababu kuna mtu alikuwa anatoka nje anakaa nje na wenzake anaongea akatoka anasema nilikutoka pale KM akakimbia mpaka kule lelini anasema kuna sauti inaendelea kumuita anaenda nakimbia hadi magari anamkwepa yeye alivyofika tu pale lelini akarudi akasema kuna sauti anamwambia rudi ulikotoka karudi alivorudi mimi nikamfuata mimi nikawa tu na shughuli zangu mzee wangu kakaa hapo akasema okay. kwa ajili kwa ajili ya kwa ajili ya muda tutazungumza na wewe utawapa ushirikiano watu wa kamera mara baada ya hapa ila kwa wakati huu naomba tumsikie binti Mike kwa binti pale naomba tuambie jina lako unaitwa nani Naitwa Meleziana Kapanga Rudia tena jina kwa sauti Naitwa Meleziana Kapanga Meleziana Kapanga Ndio Okay tunataka kujua wakati ulipokuwa umekakamaa mpaka anti hapo akawa amekupeleka hospitali lakini bado ukawa umeletwa hapa wakati ule wao hawa wanakuona umekakamaa una ufahamu wote wewe ulikuwa katika mazingira gani Nilikuwa nimeondoka nyumbani nilikuwa nimemwacha mdada anaitwa Lea. Ana, mdada anaitwa Lea. Huyo Lea ni nani? Ni mdada mmoja tumesoma wote shule. Mulisoma wote shule? Ndiyo. Huko kijijini? Ndiyo. Kwa hiyo hapo ulimwacha achaje? Tulienda disco sikio na watoto. Aliniambia shangazi wa peke hao watoto disco. Nilipowapeleka kufika kule nikawa sijisikii vizuri. Nikaa ni sina nguvu, sijala chochote. Tulienda disco sikio na watoto. Aliniambia shangazi wa peke hao watoto disco. Nilipowapeleka kufika kule nikawa sijisikii vizuri. Nikaa ni sina nguvu, sijala chochote siku hiyo. Nikamwambia Lea baki na watoto mimi nitarudi. Lea akabaki na wale watoto akaondoka nao akarudisha nyumbani. Nilipofika kule baharini nikaona hamna chakula wala nini. Ulienda baharini? Ndio. Ulifuata chakula baharini? Ndio. Chakula gani ulifuata baharini? Damu pamoja na mimba, yani watoto waliotolewa, mimba za. Damu watoto. pamoja na mimba changa. Ndio. Ehe, uko baharini ulitegemea nani anakuwekea hizo damu na Hizo mimba changa. Bamu kubwa wangu mimi. Nani? Bamu kubwa wangu mimi alisha fariki ila Al... bado anaishi huko mimi. Alisha fariki ila anaishi huko. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa una tabia ya kwenda huko kunywa hizo damu na mimba? Ndio. Kama mara ngapi? Ni mara nyingi tu nilikuwa naondoka ikiwa usiku mchana muda wote nikijisikia kuondoka nilikuwa naondoka. Ulikuwa unaondoka? Ndio. Kwa hiyo wakati hawa wanaangaika kumbe wewe upo kuzimu umefuata damu. Eh? Ndio. Mm. Sasa tunataka kujua pia mama hapa amesema ulimwambia kwamba ulishawahi kumtoaga damu mume wake lita mbili. Ndiyo. Ulikuwa una, unatoa toaje hizo damu? Na mchanja hapa shingoni. Najua hapa shingoni panakuwa pana damu nyingi sana. Nikimchanja ile damu inatoka na kinga na kuinywa. Yeye mwenyewe astuki? Yeye hawezi kustuka na hawezi kujua chochote kinachoendelea. Ulikuwa unatumia nini? Kidole changu. Kidole chako? Ndio. Ulishawahi kuwatoa watu kama wangapi? Wengi zaidi ya kumi. Wa jinsia gani? Wa kiume tu. Wa kike wanaona damu zao zinafanana na za kwangu. Ah, wa kike unaona damu zao zinafanana na za kwako. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa unatoa kwa wanaume tu? Ndio. Asa ulikuwa unawatoa wakiwa wamelala au wakiwa kwenye mazingira gani? Muda wote akiwa anatembea, akiwa amekaa. Nikijisikia tu, ili kisikia njaa, nikisikia nataka kupata kinywaji chochote lazima nitampata mtu wa kumtoa. Unampata mtu unamtoa? Ndio. Na mwenyewe ajui kinachoendelea. Yeye yeah, hawezi kujua chochote kinachoendelea. Na ukizipata ndio unazinywa? Ndio. Sasa kili, nini kilikusababisha kwenda kule badala ya a uh, kutumia pia njia hii ambayo ulikuwa unaifanya ya kuwatoa wengine siku hiyo sikupata mtu yote wa kumtoa niliangaika sikumpata mwanamume mwenye damu nzuri ya kuweza kumtoa wala mwanamke niliyompata mwenye mimba nayo una inafaa kula uh, ukumpata mwanamke mwenye mimba mimba ambayo unaona inafaa kwako kuila Ndiyo. na mtu mwenye damu ambayo unaifaa kwako kuinywa Ndiyo. kwa hiyo ukaona sasa uende kuzimu kwa baba mkubwa wangu kwa baba mkubwa wako ndio ukala hizo nyama 
pamoja na damu. Ndiyo. Unaweza kutuambia ni matukio yepi kwa kifupi matukio yepi ambayo ulikuwa unayafanya kichawi? Ni mengi tu. Kama Yeni kazi yangu mimi ilikuwa kifika usiku na ondoka na hudi kwetu kijini. Kijini kukua kuna mti mkubwa tunafute na wachaye hote. Tunajadili mambo yetu kisha maliza na rudi. Yani unakaa na mama hapa, lakini ukifika usiku huo unarudi kijijini. Ndiyo. Ila na huku nyumbani kuna mtu wakua mebaki. Akiingia lazima atamkuta mtu kala. Uyu akiingia na mkuta mtu. Ndiyo. Mwenye sura kama ya kwako. Ndiyo. Ndiyo nani uyo? Lea. Ndiyo Lea. Kwa hiyo huyo leo kumbe alikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Ndio. Kwa hiyo mama akiingia anakukuta mtu ana mavazi yako kama wewe. Yeye anafaa na mimi kila kitu akiniona. Ila wewe upo kijijini? Kwenye kikao. Una kwenye kikao. Ndio. Sasa tumeambiwa kwamba wewe ulikuwa mwenyekiti wa wachawi ni kweli? Ndio. Uliupata pataje mwenyekiti? Nilikuwa na bamkubwa wangu. Bamkubwa wangu tulikuwa na kwanza kuna dangu mmoja mtoto wa bi mkubwa wa bi mdogo. Yeye alimwambia hayo mambo akakataa akampa ugonjwa akawa akienda shuleni anaungua usoni kama amemwagiwa maji ya moto. Alikataa kupewa uchawi au alikataa nini? Alikataa kupokea ule uchawi aliokuwa anataka kumpa. Ehe. Alipokuwa anakataa akawa anaendelea na ile hali ya kuungua usoni. Siku moja ba mkubwa wangu akaniita mimi akanieleza hayo mambo mimi nikakubali. Nilipo kubali akaniambia inatakiwa uniue mimi ili wewe ulisi kile kiti nicho kwa nakiendesha mimi siku zote. Ah yani anakuambia niue mimi ili urithi kiti ambacho mimi ninakikalia. Ndio. Kwa hiyo na mimi akaniambia ukiniua kwa ghafla ndugu zako wote watakushtukia. Eh Au watatembea lazima watajua nani aliyeniua. Akanipaga kimti. Hiki kimti akasema ukishike kimezungushwa na nikitambache usi. Namba usimama kidogo. Bale hapo nikashukua na kikampa ugonjwa wa ukimwi. Aliugua kama nusumwaka. Ulimpa ugonjwa wa ukimwi? Ndiyo. Akaugua kama nusumwaka. Kila kienda kufata vieti. Wanadaktari ule alikuwa nakata kutoa vieti. Anasima vieti subilini nita hapa nita hapa. Z siku zinazidi kuenda. Baada hapo ulipofika nusu mwaka siku ilikuwa imeshafika kufa ilikuwa siku ya Jumatatu. Ilikuwa ni saa saba usiku ilikuwa ndo anatakiwa afe. Akasema yeni chochote utachoona usiku kina kutokea kuanzia yani mida ya jioni saa moja na kuendelea. Anakuambia yeye mwenyewe ambaye ndo anaumwa. Ndiyo. Alivyo niambia hivyo nikamwambia sawa. Yeni tunaongea kinafsi sio na unana naye hivi na ndugu Yani katika ulimwengu wa roho sio kwa mwili kama hivi. Ndio. Alivoniambia hivyo na mimi nikafanya hivyo kama alivyokutaka. Kuanzia ile saa moja nikaanza kutapika siku hiyo sikutamani hata kula chakula. Nikawa natapika hadi ipofika saa saba kamili ya usiku. Alipokufa eh alipokata tu na mimi nikaacha kutapika. Yeye anakata roho wewe unaanza kutapika. Naacha kutapika. Unaacha kutapika. Ndio. Ehe. Baada hapo nikawa najisikia yani nipo ulimwengu mwingine kabisa. Yani alipokufa ye tu. Na mimi yani ile nguvu zote zilizokuwa kwake zikawa zimeingia kwa. Nguvu za kichawi. Ndio. Akaniambia kijiti nikisha kufa ukichukua neno wende ukatupe mbali sana ambapo ndugu zako hawataweza kukiona. Na mimi nikachukua nikaenda kukitupa polini. Hakuna mtu aliyejua kuwa niliondoka siku hiyo. Ilikuwa ni mchana. Nipo tupa nikarudi nyumbani. Nipo hudi nyumbani, ndugu zangu walikuwa wajui chochote kilicho kilikuwa kinaendelea. Aliniambia hata kwenye msiba wangu usiweze kuja wala usitoe chozi. Na mimi nilifanya hivyo. Siku moja Kwa hiyo ukwenda kwenye msiba wala ukulia. Ndio. Ehe siku moja. Siku moja ndio nikaa Mamdogo wangu mimi akaambia akaniambia njombe ya nikamwambia sawa nitakuja. Naweza nikaondoka nikakwambia njoo nipokee nimeshafika. Kwako unakukaa na kuwa na kujua kila yani kila kitu kilichopo ndani mwako unakuwa unakijua. Yani natangulia kufahamu nyumbani kwako kabla sijafika. Yaani kabla hujafika nyumbani kwake we unajua mazingira yote ya nyumbani kwake. Ndio. Nikafika siku hiyo nikalala asubuhi yake akawa ameondoka ameenda kazini akaniachia mtoto. Haipo niachia mtoto. Yeye nilikuwa nakaa kwa mama mkuu wake sio nyumbani kwake. 
Nipo niniechia mtoto akaa melala nyumbani. Usiku huo nikaa nimeondoka nimeenda kwa baba mkubwa kuzimu. Mtoto akawa analala na lia. Kila nikiondoka mtoto analala ni lia. Alikuwa abaki kule kwa abaki lia. Bibi akija usiku anasema mimi mwa mtoto analia sana. Nasema sijui anacholilia. Anamchukua mtoto anakuwa analala naye. Siku moja yeye anakuuliza alafu unajibu sijui. Ndiyo. Lakini ukweli ulikuwa unajua anacholilia. Alikuwa analia kwa sababu alikuwa yeye ni mtoto mchanga anajua anakuwa kama malaika anakuwa anaona yule mtu aliyelala pale so dada yake tena. Ah kwa hiyo ilikuwa sio wewe. Wewe unatoka. Ndiyo. Kwa hiyo akiangalia anajua kwamba huyu sio dada. Ndiyo. Ndiyo anaanza kulia. Ndiyo. Ehe. Siku moja nikawa nimerudi nyumbani. Nimetoka kule kwa mkubwa amerudi nyumbani. Nipo rudi nyumbani sikio nikawa sikii uvizuri kwenda kuhudhuria kwenye kikao usiku sababu sikio sikao nimekosa damu pamoja na mimba changa ulikuwa umekosa damu pamoja na mimba changa Dio. kwa hiyo ulikuwa ujisikii kwenda kwenye kikao cha kichawi ndio sikio nikaa nimeishiwa nguvu nikakamaa nikawa siongei na kila kitu akanipeweka kansani yani alinielekeza utaenda pale mimi ila narudi nyumbani na yule mama alikuwa ni mchawi. Yaani alikuwa ni mchawi sawa ila sio mnakuwa mpo pamoja kwa sababu wachawi wananili. Yaani tuseme wanakuwa na sehemu tofauti tofauti. Kuna wachawi tofauti tofauti, kuna wengine wanaua wengine hawaui. Yule mama naye alikuwa na mchawi. Mimi nilikuwa namjua ile nilikuwa namkalia tu kimya. Aliponipeka kanisani nikaombewa nikaanza kuongea nikarudi nyumbani. Yule mchungaji akasema kesho urudi tena kwenye maombi. Yaani urudi tuonane mimi na wewe anieleze shida zangu. Nilipofika nyumbani yule mama akakasilika. Kulambo yake nikawa nimemwalibia. Akaniambia hutaenda tena kanisani na kila kitu kuna makanisa mengi yametuzunguka hapa unaweza kaenda nikawa ini nikawa najisikia vizuri tu akiongea vile baada ya hapo nikajenga kuondoka kwa yule bibi yangu nikarudi nyumbani nipo yule nyumbani akanitafutaga bibi yangu mama yake na yule shangazi aliponitafuta ndo nikaja huko Najua kabisa na kuenda ni wapi nitafikia wapi ila naweza ni yani kama yeye atachewa kuja kunipokea nini nakuwa na uwezo ule wa kwenda ila na huwa nashindwa nitaanzia wapi watajuaje kuwa hapa nimefikaje na kuwa nashindwa kwenda baada ya hapo akaja kunipokea mama mdogo wangu sikio nikaa kama mdogo wangu asubuhi nikaondoka akaja nikaja stendi nikakutana na mama akanipokea akanipeka nyumbani kwake kwa hiyo ndio kawa unaishi kwa huyo mama. Ndio. Utotazungumza mengi ukiwa hapa ushirikiano watu wa kamera. Sasa nataka kujua kwamba mama amesema ulikuwa umesema kwamba ulikuwa wale watoto wake unawanyesha damu. Wakati huyo mama anajua ni uji. Si ndivyo? Ndio. Sasa kwa nini ulikuwa unawanyesha wale damu wakati hiyo damu wewe ndio ulikuwa muhitaji? Nilikuwa nafanya hivyo kwa yule mtoto. Naweza mimi nikaja kufa kabla sijazaa mtoto au sijapata ule mtu wa kuja kulisi vile vitu nilivyo navyo. Nilikuwa nataka ule mtoto ndo aje halisi kila kitu. Ah, kwa hiyo ulikuwa unampandikiza uchawi. Ndiyo. Na Ndiyo. ule mtoto alikuwa akubali kunywa. Akawa analia ananiambia ni uchafu. Ah, yeye anakataa hataki kunywa. Ndiyo. Kwa hiyo ndio mama hapa ajui anashangaa tu mtoto analia kumbe yeye anajua nini kinaendelea na wewe unajua. Ndiyo. Sasa Ivi ni vitendea gani kazi ambavyo ulikuwa navyo vya kichawi? Bibi yangu alinikabidhi akasema hiyo nguo utapchana moja utabaki nao utakuna vaa muda wote muda wa vikao vya kichawi usiku na vaa. Ulipewa nguo? Ndio. Na hapa unayo? Ndio. Naomba tuonyeshe. Angalia screen yako pale ulipo kama uwezi kufikia huku. Hiyo ndio nguo uliopewa na bibi. Ndiyo. Akakwambia uichane alafu moja ni chane vipande. Nikiwa siku zile za ni za bleed 
Hata nikiwa nimevaa pedi ule usiku niitoe pedi na kutupa nivae kile kitambaa ni uzulie kwenye kikao. Ah wakati wa usiku hata kama mchana ulivaa pedi uondoe ile pedi alafu ule usiku uvai nguo hii. Hicho kitambaa alafu ni uzulie kwenye kikao. Uende nacho kwenye kikao. Ndio. Ndio nguo hii au iko wapi nyingi? Hivyo vitambaa hivi hapa. Zilikuwa zinakusaidiaje sasa hizi nguvu au zilikuwa na uhusiano gani na na uchawi mpaka upewe masharti kwamba lazima iwe hii Nilikuwa napewa hivi ili watu wengine yani yani kwa mfano sinakuwa nimevaa pedi watu wengi lazima watagundua ili kwenye kikao vile kinavyozidi kuendelea hakuna mtu ataifahamu mimi kwa nipo kwenye siku zangu A, Kwa hiyo kazi ilikuwa ndio hiyo tu basi kwa ajili ya kuzuia Kazi nyingine ilikuwa Nikuzulia kwenye kao nikitaka kuondoka hii nguo najifunika. Yaani ukiwa mwenye kiti lazima kuna mambo fulani hivi nitakuwa yafate sheria. Ah kwa hiyo lilikuwa kama ndio vazi la la hukuma aliapo au la kiu mwenye kiti ili kuendeshea vikao. Ndiyo, ilikuwa ndio kangaako ya kuvaa. Tunatazamaga bunge. Eh simaanishi kwamba ndio wale yani kwamba huo ni utaratibu pia wa ulimwengu wa roho ndio maana hata iwe bungeni au nyakati za agano la kale makuhani lilazimika wavae mavazi fulani na bungeni utaona pia speaker ana vazi fulani yani huo ni utaratibu kwa hiyo na wachawi nao wana utaratibu wao huo huo kwamba mwenyekiti wetu lazima awe na vazi la aina fulani umeelewa hapo kwa hiyo hili lilikuwa ni vazi lake kwa sababu yeye ni mwenyekiti kwa hiyo wana utaratibu kwamba vazi hili akivaa ndo anaweza akakaa kwenye hicho kiti alafu akaendesha vikao na mikutano. Ehe. Na nina shanga hizi shanga. Moja nilichukua kwa mtoto wa mdogo wangu. Moja niliomba kwa mamangu aweze kunipa niweze kuziwekea vitu ninavyovitaka mimi alafu nizirudishe. Nilishindwa kufanya vile kwa sababu na mimi nilikuwa nazihitaji. Ulishindwa kuzirudisha? Ndiyo. Hizo shanga unazo hapo? Ndiyo. Sasa ulikuwa unazihitaji, ulikuwa unazitumiaje? Naomba tuambie wakati una, wakati unazitoa na... tuzione. Naomba uwe makini kuangalia alafu mwishoni utamsikia nini? Uh, kilichotokea mara ya kufika WRM utamsikia mwenyewe ehe hapa na mimi nilikuwa nahitaji nilikuwa nikivaa nikienda kwenye vikao zikianza kunibana na hisi kule nyumbani kuna kitu kinachotokea siku moja shangazi akanishtukia nikawa nimezivaa nilisahau kuzitoa shangazi upi huyu ndio akasema kwa nini unavaa shanga nikasema nipewa na mamangu ndio nazivaa asa kwa nini alikupa wewe unavaa shanga wewe mtoto mdogo nikasema hamna kitu ainipa tu niwe navaa kama ulembo. Kwa hiyo unazivaa hizo ukiona zinakubana unajua kuna kitu kinaendelea nyumbani. Ndiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ishara, ya, ishara yako au ni njia mojawapo ya mawasiliano ya kupata habari kwamba kuna jambo ambalo sio sawa sawa kwako. Ndiyo, kinachoendelea nyumbani. Ehe, na kuna kingine hapo? Hapana. Kuna, kuna vitu vingine ambavyo hujaja navyo hapa? Kuna bangili aliyopatiaga mtumba wangu. Ile bangili aliniambia ukivaa usiku itakuwa inakubana, alafu hii bangili nakupatia utanikumbuka maisheni mwako mote. Kipindi hicho unajua hii bangili alimenipa kwa ajili gani? Ah wewe unajua? Ndiyo. Ilikuwa ina alama mbili ya nyoka. Yaani kuna alama ya nyoka imezunguka hivi na moja imetokea imekutana hivi katikati ile alama ya nyoka nilikuwa nikivaa kuna muda nilikuwa na uwezo wa kuichukua ile bangi na kuzitoa zile nyoka na kuzitazama ila yeye alikuwa ajui kuwa mimi najua ile bangili ina maana gani kwake yani kwa ajui kama wewe ni zaidi kuliko yeye ndio <laughs> ehe kwa hiyo ulikuwa wakati mwingine zile nyoka unazitoa yani unatenganisha na bangili ndio Alafu ukizitoa ile bangili inavaa. Unavaa bangili. Aha, kile ambacho yeye alikuwa amekiweka kwenye ile bangili ili ukivaa kitengeneze muunganiko fulani, kwa hiyo wewe unakuwa umeondoa alafu yeye ajue. Ndio. 
Kwa hiyo yeye ni kama vile ana feli. Ah, kwa feli mtani wake yule anaotaka kufanya. Kwa sababu wewe ni mkuu. Ndio. Sasa hizo bangili unazo? Hiyo bangili niliacha kijini nikaivingisha kitambaa cha kupe nikaifunga na kuweka chini ya begi langu. Nakumbuka siku ya kwanza wakati ya nayo nyumbani bibi yangu akaniuliza hii bangili nani alikupatia nikamwambia alinipa mchumba wangu. Akaniambia haya, siku moja nipo kwa shangazi, usiku ilikuwa mida ya saa mbili. Mamangu akanipigia simu, akaniuliza hii bangili nimekuta chini ya begi lako, ni ya nini? Nani alikupa nikamwambia alinipa mchumba wangu. Nikamwambia itunze vizuri. Anakuambia itunze vizuri. Mimi nilimwambia mamangu aitunze. Unamwambia mama itunze vizuri. Ndio. Mamangu akaniuliza, "Au ni jini au ni nini?" Nikasema, "Hapana, hii ni bangili ya kawaida, wewe itunze vizuri." Akasema, "Mwenyewe naiogopa." Nikasema, "Wewe iweke vizuri." Hmm. Sasa hebu naomba kwa sababu ya muda tuambie, umesema ulikuwa unatoa mimba, ulikuwa unazitoaje mimba? Mkono wangu Nilikuwa naweza kujua mimba ina miezi mingapi na natumbukiza mkono kati kati ya kitovu chake na kuvuta na kutoa yule mtoto. Unaivuta unatoa. Na huwa ilikuwa mnapendelea za kama miezi mingapi hivi? Miezi mitano na kushuka. Miezi mitano kuja chini. Ndio. Sio zaidi ya hapo. Hmm. Kwa nini miezi mitano kuja chini? Zile zingine nilikuwa nashindwa kuzitafuna vizuri. Ah, ni ngumu. Hizi zingi hizi za miezi mitano kushuka chini ni nyama laini. Ndio. Sasa naomba utuambie kile kilichotokea mara baada ya wewe kuletwa hapa. Ulipofika hapa ukaletwa ukawa unaombewa kule ofisini. Wewe ulikuwa unaona nini na unasikia nini? Na kwanza nilipofika hapa nikaja kuzindukia nipo kwenye gari. Uh, yeah, we make a miracle walk a promise keeper Umezindukia ukiwa kwenye gari? Ndiyo Nipo kwa kwenye gari ni kaa na mwola bambukubu wangu wakinita kimbilia upande u niliko mimi Yule Nani? bambukubu aliefariki? Ndiyo Unamuona anakuita kwamba kimbilia huku? Ndiyo Ehe uh -huh. Nikitaka kukimbia gari zima naona inawaka moto pia na mimi inaungua. Ah, yani unataka kukimbia unaona gari zima inawaka moto? Ndio. Na hiyo gari ilikuwa imepaki maeneo gani? Pale nje. Ah, ilikuwa hapo nje. Mm. Kwa hiyo unajaribu kukimbia na shindikana? Ndio. Ehe, baada ya hapo? Baada ya hapo akanyanyua kunipeka katika chumba nyumba ile ya chini. Ndio, ofisi zile kule? Ndio. Nilikuwa nazidi kuungua bamku wangu akawa ananiambia usimtaje mtu yoyote usimtaje Ili... mtu yoyote ndio ehe hadi akawakaja akanyenyua akaniamsha akanileta hapa mbele madhabahuni akawa amesimama upande ule kule anasema usimtaje mtu yoyote tunaohudhuria kwenye kikao mimi nikamtaja lea nilipomtaja lea yule lea nilikuwa namchukua kimiujiza bila yeye kujitambua nilipomtaja tule jina lake Nye nguvu zake zote za kichawi. Yaani ile sura yangu yote kwake yeye ikawa imetoweka. Ikawa imetoweka. Sasa alikuwa alikuelekeza kwamba usimtaje mtu yoyote. Nini kilikusababisha wewe umtaje? Akawa niuliza walipokuwa niuliza, ananiambia wewe ni nani? Kwa sababu hapa nilikuwa amefika lea. Mimi nilikuwa bado sijarudi kutoka kule bali. Ah wewe upo kuzimu? Barini, Ndiyo. alafu lea ndo amechukuliwa na kina shangazi analetwa. Ndiyo. Kwa hiyo anaulizwa nani, ndio ikalazimika atajwe. Ndiyo. Alivo taja hivo, mimi ndo nikawa ni meludi huku. Yani alivo taja tu lile jina moja kwa moja huka wakula umetoka, ukajikuta huko maali hapa. Ndiyo. Sasa, ni kitu geni ambacho ulikuwa unasikia wakati unaombewa au ulipokuwa kwenye maeneo haya? Wakati nipo maeneo haya sikusikia kitu kingine tena. Niliporudi nyumbani usiku wakanitokea wakaniambia sio kusikia kwa sauti yani ulikuwa unaonaje kuna kitu ambacho labda unaona kwa sababu umetuambia ulikuwa unaona moto ukiwa kwenye gari na gari yote imeshika moto. Ndiyo. Sasa je kuna maumivu yoyote ulikuwa unayaona na vitu kama hivyo? 
Bala kufika hapa mazawoni, niliona moto umezidi zaidi. Ulipafika hapa moto umezidi zaidi. Ndiyo. Ukawa una, una ku... Yeni na unguvu. Yeni zile unguvu zote nikawa. Yeni zinatoka sina unguvu tena. Kwa hindo ikalazimika sasa utaje. Ndiyo. Bala kuhudi nyumbani usiku wakantokea. Kumoja na bamkubwa. Mm. Na watu watatu. Wakaniambia kwa nini ulimtaja lea. Nikawa sina cha kuajibu wakaondoka. Siku nikalala asubuhi yake ikawa ni jioni mida saa 12. Shangazi akanipa dawa nikanywa nikawa nasikia sauti njoo huku ila usiniguse. Na mimi nikawa nafata ile sauti inavyoita. Nilitembea umbali mrefu sana hadi lelini kufika kule lelini. Nipofika elini, nikasikia sauti inaniambia ludi uliko stoka. Yani Nika... wamekuita, weo na mfuata, alafu yeye anakimbia, alafu anakuambia tena rudi uliko toka. Yani nika anasikia kuna sauti nyingine, tofauti na haba mkubwa. Inaniambia ludi kule uliko toka. Ndwa nika anahudi nyumbani, nika ingia chumbani, nika shangazi ya kaja kaniuliza. Mbona umechafuka hivo? Nikasema nilikuwa nimeondoka huku menda hapi nilikuwa namfata baba ba, ba, nani nikamwambia baba mkubwa nilikuwa namfata Shangazi akaondoka Baada hapo nikaa ili nguvu zote za giza zikawa zimetoka nikaa najisikia ni nipo huru Yaani unajisikia huna nguvu tena zile za kichawi Ndiyo. Mshangilie bwana. Baada ya hapo kumekuwa tena na mawasiliano ya kichawi. Hapana. Sasa hizi haya mavazi, okay. Hiyo hiyo nguo ulikuwa unaivaa kwenye maeneo gani ya mwili? Nilikuwa mara nyingine nafunga hivi. Shangazi ilikuwa anauliza kwa nini napendelea sana kufunga nguo? Unafunga wapi? Ini naifunga kanga inakuwa inaishia huko. Nika anambia ni kawaida kufunga kanga kushia umu. Kumbe una maana? Ndiyo. Hallelujah. Hallelujah. Yamani mda wetu wa utoshi lakini kwa sababu tunachombo chabali WRM TV. Utaendelea kufuatilia WRM TV pia utaupata ushuda huu. Na na amini hata wapa ushirikiano watu wa kamera. Hata waeleza kila kitu. Amen. Amen. Tunatamani kuendelea kusikiliza lakini bado tuna mambo mengi mbele yetu ya baraka ambayo Mungu ameharusi yafanyike. Haleluya. La msingi tu tujue kwamba sasa Mungu amemfungua yupo huru. Na pale shangazi sijui mamkubwa ujue huyu sio yule wa mwanzo aliyokuwa anatumia vitu vya kichawi kwa ajili ya wanao. Huyu sasa ni mzima, yuko huru, amefunguliwa na vile vitu Havita tendeka tena La msingi tu Mali hapa unatakiwa kuudhuria kikamilifu Sao Menyelewa eh? Ndiyo e, Udhuria mali hapa kikamilifu Ujenae Usidhani kama ni yule tena Anaweza kufanya yale Hawezi kufanya tena Ikiwa utakuwa muaminifu mali hapa Sao Hmm Hali yako? Salama, bali za leo. Salama, unaitua nani? Naitua Gracie Rubeli. Gracie, ni malangu ya ngapi kufika hapa WRM? Ni malangu ya pili kufika WRM. Na ni nini hasa ilikuwa changamoto yako paka kufika maali hapa? Changamoto yangu ilikuwa ni leta mgonjwa. Mgonjwa mba ilikuwa haongei. Tulifika hapa, haka pata ma... Haka funguliwa. Tatizo la, ku, la kushindwa kuongea limetokana na tatizo gani labi? Tatizo la kushindwa kuongea limetokana na tatizo nafikiri la mapepo. Kwa sababu alianza kuto kuongea kabisa. Tumemkuta chumbani kwa ke kazimia. Yani kazimia, yani amekakama haongei. Tukambeba pale, tukampeleka hospitali. Kumpeleka hospitali wakam uliza uji waka muangalia kwa sababu alikuwa ha, kama wa wawajia ni kwa sababu alikuwa haongei waka mcheki waka muangalia waka muangalia bada mda waka mimi 
wakaanza kunihoji vipi huyu ana shida gani nikasema hata mimi sielewi wanasema historia yake vipi nikasema historia yake alishawahi ni hadisia wakati tuko ofisi tuko nyuma kwamba yeye alishawahi kuwa bubu na hata hivyo huo bubu ulimpelekea hata shule hakuweza kusoma kumaliza aliishia tu darasa la tatu sasa alivotoka pale hiyo historia namuelekeza dokta ili apate jinsi ya kutusaidia Ah aliposema hivyo akasema sawa inabidi huyu nani mchukue mpeleke amana baada kabla hajasema hivyo dokta wa maabara akaleta vipimo alivoleta vipimo akaonekana na malaria akamtundikia malaria nani dokta akasema na waruhusu sasa mtundikieni kwenini aanze kunywa wakaanza kumtundikia pale drip likaanza kwenda ile vile ilivyoanza tu kwenda kaanza kuleta vurugu yani za ajabu anaonyesha ishara za mikono za kishetani yani alikuwa ni mtu wa kushika watu saba nane kaonekana pale hata manesi hawafanyi kazi sasa wanaangalia yeye nilikuwa na mume wangu akuenda kazini tuko wote pale pamoja pale wakanipa ushauri wakasema huyu hapa inabidi tuombe kibali hapa kwa kwa dokta twende na tunyanyue tumpeleke na ni kanisani Kulikuwa na muumini pale tulikuwa naye ni askari yeye alikuwa ana nani anaabudu hapa hata leo pia alikuepo nilimuona Akasema mimi niko tayari kwenda wote na mwenzake mmoja akasema tuko tayari kumsindikiza Tukaondoka pale wote Tukaenda tukaomba kwanza nikatoka mimi nikaenda kuomba kibali kwa dokta dokta katupa nikamwambia dokta samani Naomba utuluhusu huyu mtu hatutamweza. Anaonekana na mapepo tusaidie tuluhusu tuende kanaye kanisani akatulie then tutamrudisha kwa dokta endelee na nani. Na, na. na mlivyofika mahali hapa na kapokea maombezi hali yake sasa hizi inaendeleaje? Kwa kweli tulivyofika hapa alivyopokea tu maombezi akafunguka akaongea. Tumeondoka naye hapa mzima tumefika tu ibidi tulipoti tena hospitali kwa sababu tuliaga kwa maana kuwa tutarudi alafu pia alikuwa na ile nini sio ile hapa ya kuwekea drip alikuwa bado hajachomolewa tulifika pale tuliondoka naye hapa kiwa mzima kabisa tunapiga naye story tunacheka tumefika pale tumemwelekeza dokta kwa sababu alipatikana na malaria tuandikie dozi tu ya kunywa nyumbani tukaondoka naye mzima nyumbani na mpaka sasa hizi hali yake ni nzuri lakini nilipofika pale nikamwambia kae tu atulie kwa sababu anasema najisikia maumivu mwili mzima kifua kina siku ya kwanza alifika alishinda tu kalala siku ya pili nikaona ameamka alfajiri nikasema vipi mbona umeamka alfajiri sana shangazi nimepona nataka nianze kufanya kazi nikasema mtaweza mkono wako huo tayari unaweza kushika kitu akasema naweza nimepona basi kwao ndo uponyaji wake. Alafu pia leo usiku wa leo saa nane kama na dakika 37 kuna kitu kimetutokea nyumbani kwetu. Imedondoka mishindo kama mitatu hivi. Tukaamka. Tukakaa tukaangalia kuna paka labda kuna nini hatujaona paka hatujaona nini. Asubuhi tumeamka nataka kwenda kuoga kwenye kopo langu ile la kuogea kwa sababu mimi na kopo naoga mimi na mume wangu. Naliangalia lile kopo nakuta kaa kuna dawa eh alafu kuna nyota ndani mimi na umeweza kuona kwamba mtoto wako amefanyiwa maombezi na nabii Nicolaus Suguye unamzungumziaje mtumishi wa Mungu kwa kweli mtumishi wa Mungu abarikiwe kwanza sana sababu hilo segele mimi sizani kama ningeweza kulicheza mwenye mpaka nilimalize unless otherwise ingekuwa siku tatu na tukapelekwa pengine hata muimbili hodi la vicha kwa kweli namshukuru naamini kweli manabii wapo kwa kweli unamshauri nini mtazamaji ambaye anatazama hichi kipindi kwa sasa pengine ana changamoto kama ya uliokuwa nayo wewe au pengine zaidi kabisa unamshauri nini kwanza na washauri wanawake wenzangu ambao tunaua tuna tabia huwa tunapenda kutafuta wasichana wa kazi yani na washauri yani pindi tu pale hapatapo msichana na mshauri amkimbize hapa WRM kwa Nicolas usiaje apate uponyaji kwanza 
ndo waendelee kuishi naye hicho ndo nilichojifunza mimi kwa msichana wangu na unamwaahidi nini Mungu kutokana na hicho alichoweza kukufanyia kwa kweli mimi Mungu naahidi kumtumikia kwa kweli yani naahidi kumtumikia yani natamani nikabizi nika, 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 nika maisha yangu yote kwake ongera sana na Mungu ana bini kwa usisugu aendelee kwa Mungu wako habari yako salama unaitwa nani naitwa Melezia na Kapanga ni mara yako ngapi kuabudu hapa WRM ni mara ya pili na ni nini hasa ambayo ilikuwa changamoto yako ile kufanya mpaka ukafika mahali hapo changamoto yangu mimi nakumbuka siku ya mwisho nikuja kuzindukia ni kwa hapa Nipo zindukia nilikuwa kwenye gari. Nipo anza kutazama nikaona gari zima inaaka moto. Nipo kwa inaaka moto nikamoda baba mkubwa wangu akawa amesimama upande huko na sasa kimbilia huko. Usiende kwa kote njoo huko niko simama mimi. Nikawa anashindwa jinsi ya kutoka kwa sababu gari zima inaaka na hata moto. Pia na mimi nikaona kama naungua. Alafu zidi kusema njoo huko nikaa nashindwa jinsi ya kutoka niliruka nipo kaliaga chini chini nilikuwa naungua nili yani niliona bora ningekuwa kwenye gari kuliko chini nilivyo kaliaga baada hapo wakanyanyua na kunipeleka nyumba ile kule ya chini wakaniombea 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 ba mkubwa wangu akaanza kusema usinitaje mtu yote akawa anasitiliza hivyo wazidi kuniombea na mimi mwenyewe nazidi kuungua baada ya kuniombea sana kule wakanileta hapa madhabuni wakaendelea kuniombea bangu bangu tuzo lake ilikuwa anasema usimtaje mtu yote mimi nikaamua kumtaja Elia Elia kwa sababu alikuwa ni msaidizi wangu nipo mtaja Elia ini nguvu za kichawi zote zikawa zinini naona kabisa yani sina nguvu nguvu zinazidi kupungua na hapa madhabaoni niona yani bora ya moto kule nje kuliko hapa madhabaoni ini ni yani umekuwa zaidi na zaidi baada hapo akaniombea akaniombea nikaa najisikia vizuri yani nikaa tena nguvu za kichawi zile sina kwa sababu nilimtaja ule Lea nipo mtaja Lea nguvu zote zikawa zimeisha baada ya kurudi nyumbani ndipo kufika nyumbani usiku nikalala ikawa ni saa 6 siku kwa saa saba akaja ba mkubwa wangu na watu watatu akasema kwa nini ulimtaja Lea sinikwambia usimtaje mtu yoyote nikaa nimebaki kimi sina kitu cha kujibu siku hiyo asubu yake nikaamka nikauga nikaambia shangaza naomba nikusaidie na kufanya kazi akasema wenda kapumzike najua mwili wako utakuwa bado umechoka nika nikamsaidia tu kosha vyombo nikaa nimepumzika ikawa nafika muda wa saa 12 muda wa kunywa dawa kaipa dawa nikanywa nipo kunywa dawa nikawa nasikia sauti inanita nifate Hapo ananiambia usiniguse. Nikaa anafuata ile sauti inakoenda. Nikafika hadi Jia sijui ni kwa sababu yeye nimefika muda mrefu na sijui kutembea tembea. Nikafika simu nikaona kuna lele afu pande hivi kuna kanisa. Nikaendelea kufuata ile lele. Nikasikia sauti inaniambia rudi uliko toka. Ndio nikawa rudi nyumbani. Fika nyumbani nikaingia ndani nikaufunga mlango shangazi akaja kuniuliza ulikuwa wapi na kwanza akasema mbona umechafuka hivyo miguu nilikuwa sijavaa viatu pia nilipo kwa natembea alikuwa ile sauti hivyo kwa inasikika alikuwa ananiambia usikwepe kitu chochote magari nilikuwa siyakwepa bila magari ndio alikuwa ananipepa mimi ninapotembea 
nikaa nimechafuka miguu alivyo niuliza hivyo nikasema nilikuwa nimeondoka nikaa naelekea hivyo nakuwa naenda api nisikia sauti inaniita nikaa naelekea sauti kule inakosikia inaniita nikasema he akaondoka mshangaze sasa Leo umeweza kupata neema ya kuombewa na mtumishi wa Mungu na Bini Nicolaus Sugwe lakini umeonekana kuwa unahangaika angaika na nini wakati unaombewa ulikuwa unajisikiaje Nilikuwa nasikia na ukoa Yeni alivyo ni paka tu ile mafuta yani niona mtu unawaka yani naungua mwili mzima Sasa umekuwa kwenye hizo shughuli za kitengo cha kichawi eh wewe ulikuwa unashughulika na nini Yeni mimi nilikuwa ni mwenyekiti kazi yako sasa ilikuwa ni nini kazi yangu mimi ilikuwa ni kusikiza watu wanapoongea na kutoa mba za watu kuanzia miezi mitano kushuka chini na kutoa damu na umefanya kazi hizo kwa muda gani kwa miaka mitatu ndio sasa leo umeombewa na mtumishi wa Mungu na Bini Nicolaus Sugwe unaamini kwamba umefunguliwa naamini nimefunguliwa kwa sababu ni ba kanisa mengi mamangu alianaika anapeleka huko na huko sijai kufunguliwa nilipofika hapa nini naamini nimefunguliwa na nipo sahama na nimepo na kabisa katika hiyo makanisa mengine ulikuwa unasema tatizo lako hasa ni nini nilikuwa sisemi walikuwa wasemi nini tatizo ndio walikuwa ananiombea tu wanarudisha nyumbani hakuna kitu kingine alichokuwa anasema sasa mtumishi wa Mungu ameweza kukuombea na umefunguliwa. Unamzungumziaje mtumishi wa Mungu na Bini Nicolaus Sugwe ni mtumishi wa aina gani? Yaani ni mtumishi. Yaani sijawahi kumuona mtumishi kama huyu, mwenye nguvu za Mungu kama. Yaani anayetumiwa na Mungu tuseme. Sababu kuna watumishi wengine wanatumia nguvu za giza. Ila mchungaji huyu nimeamini kweli katumwa na Mungu. Ndio. Mwenye matatizo kama yangu mimi wote naomba akimbilia mali hapa hata akiwa hana matatizo kama mimi wana matatizo mengine wakimbilia hapa papa na uponyaji umekuwa na changamoto kubwa sana ambayo hatimaye sasa imeweza kufikia mwisho wake unamwahidi nini Mungu katika maisha yako mtatoa kadi ya wazo wangu na mtamtumkia maisha ni Mungu mwote ndio ongera sana na Mungu anabii Nicolaus Sugwe aendelee kuwa Mungu wako amen